Es ist der 6. Juni 1997. An diesem Tag trifft Kickers Offenbach im Relegationsduell auf den FC Memmingen. Es geht um den Aufstieg in die Regionalliga, damals die dritthöchste Spielklasse. Kurz vor Schluss liegt der UFC 2 zu 3 zurück. Der Traum vom Aufstieg ist in weiter Ferne, als das Unfassbare passiert. Das Flutlicht geht aus. Es wurde dunkel. Es wurde wirklich schlagartig dunkel. Erstmal so erstaunen, was ist denn jetzt los? Irgendwann wurden Bengalos angezündet, aber man wusste nicht, was ist jetzt passiert. Das ist Volker Goll. Er steht an diesem Abend im Offenbacher Fanblock. Und auch für den damaligen OFC-Manager Klaus Gerster ist heute noch klar, der Fußballgott war an diesem Tag ein Offenbacher. Unvorstellbar. Also diese Chance ist höher wie ein Lotto gewinnen. Also ich kenne keinen Fall in dieser Art, dass das in der 89. Minute beim Rückstand passiert. Das ist ein, ein Wunder. Ich glaube, das kann man gar nicht ausrechnen. Außerdem in dieser Folge dabei, der damalige UFC-Kapitän Oliver Roth erzählt, wie es dann doch noch mit dem Aufstieg klappt. Und es gibt die wichtigsten Aussagen von der Pressekonferenz damals nach dem Spiel. Ich bin Michael Maxen und das ist Folge 5. Kickers Offenbach, das Flutlichtwunder. Ihr hört die größten hessischen Sportwunder, ein Hitradio FFH Original Podcast. Bei manchen dieser Sportwunder war ich live selbst vor Ort dabei, andere kenne ich aus dem Fernsehen oder von Erzählungen. Jeden Mittwoch lasse ich diese außergewöhnlichen Sportmomente mit euch hier noch einmal aufleben. Wie konnten sie zustande kommen? Welche Eigendynamik hat sich dort entwickelt und was war das magische an dem jeweiligen Tag? Ich spreche mit den Sportlerinnen und Sportlern selbst, aber auch mit Fans und Reporter Kollegen, die an diesen besonderen Tagen dabei waren. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn gut bewertet und euren Freunden weiterempfehlt. Auch diese Folge wird supported von Lotto Hessen. Lotto Hessen unterstützt mit über 51 Millionen Euro im Jahr den Sport in Hessen. Ohne dieses Geld wäre der Breitensport in unseren 8000 Vereinen im Land kaum möglich. Aber auch für Hessens Topvereine ist Lotto Hessen ein verlässlicher Partner. Dazu gehören nicht nur Bundesliga-Vereine im Fußball, Basketball, Handball und Volleyball, sondern auch im Kunstturn, Judo oder Tischtennis. Lotto Hessen ist der Partner des hessischen Sports. Mehr Infos findet ihr auf lottohessen.de und in den Shownotes. Kickers Offenbach qualifiziert sich damals als Zweiter der Oberliga hinter dem SVW für die Relegation. Im ersten Spiel wird Pforzheim im Elfmeterschießen bezwungen, dann geht es gegen Memmingen um alles. Die Relegationspartie findet damals auf neutralem Boden statt. OFC-Fan Volker Goll. Beim VfR Mannheim, das ist ja der Nebenplatz äh, neben dem, dem Waldhofstadion auch schon ich glaube, da haben 10.000, 12.000 reingepasst oder 15 und wahrscheinlich gefühlte 10 aus, aus Offenbach, ähm, weil die ganze Gegend gerade, die war unüberdacht, war, war voll mit Offenbachern und dann hatten die so eine kleine alte Haupttribüne, da waren natürlich auch Offenbacher und hinterm Tor, glaube ich, gab es gar keine Tribüne, wenn ich mich richtig entsinne. Der OFC hat also in Mannheim ein gefühltes Heimspiel, alle sind bereit für die große Aufstiegsparty, aber wie so oft, es kommt anders als gedacht. Das Spiel lief schlecht. Wir sind 0-2 in Rückstand geraten, dann uns auf 2-2 rangekämpft und dann wieder in Tiefschlag 3-2. Das war sozusagen der Spielverlauf. Und äh, ja, alle haben gefiebert und haben den, versucht, den OFC nach vorne zu schreien und haben natürlich auch auf die Uhr geguckt. Und diese Uhr, sie tickt unerbittlich weiter, bis es zur sagenumwobenen 89. Minute kommt. Die Offenbacher, sie rennen an mit dem Mute der Verzweiflung. Der UFC will noch einmal einen Ball hoch in den Memminger Strafraum dreschen und dann passiert es. Das Flutlicht geht aus. Es wurde dunkel. Es wurde wirklich schlagartig dunkel. Und ähm Erstmal so erstaunen, was ist denn jetzt los? Die Spieler konnten ja auch nicht weiterspielen, es war wirklich patschdunkel auf dem Platz. Irgendwann fingen, damals war das ja auch noch gang und gäbe, wurden Bengalos angezündet und die Fans oder wir haben gesungen und morgen geht die Sonne auf und waren irgendwie ganz happy sozusagen. Und so eine Unterbrechung ist ja wie so ein guter Timeout, aber man wusste nicht, was ist jetzt passiert. Also geht es wieder an, es gab auch keine... Es gab auch keine Durchsage vom Stadionsprecher oder so. Ja, so war die Situation erstmal dann. Ich treffe mich mit Klaus Gerster, damals der Manager des UFC, Spitzname der Schwarze Abt. Er empfängt mich zum Interview, na klar, in schwarzer Kleidung. Den Moment von damals hat er noch genau im Kopf. Also ich weiß noch, wir waren ja total angespannt. Es gab einen Eckball, 
Und wir haben gedacht, das ist jetzt die letzte Chance, noch eine Minute, zwei Minuten. Und ich sehe heute noch wirklich vor mir, der Eckball soll reingebracht werden, auf einmal macht es bupp. Und ich habe dem gedacht, das heißt ein Kreislaufkollaps oder was, aber es war alles dunkel, alles stockdunkel. Und, und, und ich habe gedacht, ich habe erst mal geguckt, hab ich gesagt, hast, ist das jetzt bei dir, bis man überhaupt mal realisiert hat, da ist ein Flutlichtausfall und das ganze Stadion war ja, uh, wie ein, also ich glaube, viele Leute haben gedacht, ihnen ist schwindelig geworden. Ich, ich habe gedacht, mir ist schwarz vor Augen, vor Anspannung, vor Aufregung. Ich gedacht, weil sie denken als allerletztes daran, dass das Flutlicht ausfällt. Gerster ist damals beim Flutlichtausfall an vorderster Front dabei. Schnell kommt es zu ersten Krisengesprächen auf dem Platz mit allen Parteien. Wir müssen sehen, woran das liegt. Und jetzt muss das, muss das wieder gemacht werden, dass das Spiel einfach weitergeht. Das ist ja wichtig in dem Moment ne? für die Memminger. Ich sage das schon mal so vorab, weil ich habe auf meine Uhr geschaut und denke, also noch zwei Minuten zu spielen, das ist dunkel. Memmingen wollte alles dafür tun, dass das Spiel angepfiffen ist. Und wir von Kickers Offenbach haben uns etwas zurückgehalten, weil für uns war es schon gut, wenn es jetzt ein Wiederholungsspiel gibt. Zu diesem Zeitpunkt ist viel Betrieb auf dem Platz. Verantwortliche beider Vereine, Journalisten, die auf der Suche nach Infos sind und vereinzelt sogar Fans laufen kreuz und quer auf dem Rasen herum. Ich kann mich erinnern, dass Polizei aufgezogen ist ähm, auf dem Platz, weil natürlich Angst war, dass irgendwas passiert. Die Leute sind aber diszipliniert auf den Rängen geblieben und waren aber unheimlich lautstark. Und dann sprach sich so ein bisschen rum. Ah ja, oder dann machte so die Vermutung die Runde, also wenn das jetzt nicht weitergespielt werden kann, dann wird es ja wiederholt. Das ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Also das machte so die Erkenntnis die Runde. Das ist ja genial. Also das, das ist ja Besseres, kann uns nicht passieren. So stehen Volker Goll und rund 10.000 weitere Offenbacher Fans zwar im Dunkeln, schöpfen aber wieder Hoffnung für ihr Team. Die Stimmung ist angespannt und aufgeladen, aber nicht aggressiv. Das sagen alle Beteiligten, mit denen ich spreche. Und die Spieler? Wie erleben sie diese Zeit, in der das Licht einfach nicht mehr angehen möchte? Moin, alles gut? Hallo, guten Morgen, hi. Alles gut? Alles gut. Wunderbar. Das ist Oliver Roth. Mit ihm treffe ich mich, ausgerechnet in der Stadt, mit der eigentlich kein Offenbacher etwas zu tun haben möchte, in Frankfurt. Dort arbeitet der damalige OFC-Kapitän mittlerweile höchst erfolgreich an der Börse. Er erinnert sich an die wilden Minuten nach dem Flutlichtausfall. Da hat man halt dann ein paar Sekunden gewartet, ein paar Minuten gewartet und dann irgendwann mal äh, kam einem äh, dann irgendwie der Moment, wo man sagte, es scheint erstmal nicht mehr anzugehen. Da haben wir draußen gar natürlich nicht viel mitbekommen. Wir sind erstmal in die Kabinen. Da hat man natürlich schon gesehen, dass die Leute sehr angespannt waren und auch laut waren, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Es stand ja 3-2 gegen uns kurz vor Schluss. Und dann hat man eben in der Kabine dann gesessen. Und wir wussten, gehen die Lampen noch mal an, ist das Ding spätestens jetzt gegessen. Da kommt keine Dynamik mehr rein mit 15 Minuten Unterbrechung. Und dann war klar, wenn die Lampen noch mal angehen, haben wir das Spiel verloren. Und so sitzt die gesamte Mannschaft in der Kabine und hofft auf den viel zitierten Fußballgott. Ja, da sind schon Stoßgebete nach oben gesandt worden, ist ja klar. Weil dann saßen wir natürlich in der Kabine und es war allen klar, bitte, bitte, lass die Lampen ausbleiben. Aber wir konnten uns das nicht vorstellen. Das muss man ganz klar sagen. Es war für uns klar, irgendwann wird das Spiel wieder angepfiffen. Aber die Zeit vergeht. Es dauert immer länger und im Stadion bleibt es weiter dunkel. Noch immer weiß niemand, wie es jetzt weitergeht. Im Krisenstab mit Klaus Gerster wird über das weitere Vorgehen gesprochen. Und auch die Ursache für den Flutlichtausfall ist mittlerweile klar. Und dann haben die gesagt, also Flutlicht ist ausgefallen, da ist eine Sicherung kaputt. Sie haben nachgeguckt und sie rufen jetzt bei der Stadt an, dass einer kommt äh, und es repariert. Eine durchgeschmorte Sicherung ist also Schuld am Flutlichtausfall. Die Anlage in Mannheim, sie ist schon älter. Die vielen Übertragungswagen sind scheinbar zu viel für die Sicherung, die wegen Überlastung ausgerechnet in der 89. Minute den Geist aufgibt. Hinter den Kulissen wird derweil weiter hektisch diskutiert. Aber egal, was auch besprochen wird, über allem steht eines – es ist weiterhin dunkel im Stadion und das Licht geht nicht mehr an. So trifft man irgendwann die Entscheidung, das Spiel abzubrechen. Der UFC-Fanbeauftragte wird informiert. Der stellt sich dann mit dem Megafon vor den vollen Offenbacher Block. Achtung! Achtung, der Schiedsrichter hat entschieden, das Spiel wird abgebrochen! Ein 
Moment bitte noch zuhören. Zuhören bitte, zuhören. Das heißt, wir fahren jetzt nach Hause und haben eine neue Chance. Das klingt, als sei der OFC gerade aufgestiegen, oder? So fühlen sich die Fans in dem Moment vermutlich auch. Der Spielerbruch ist ein gefühlter Sieg. Aber Moment, falls ihr euch jetzt auch die Frage stellt, was ist denn mit dem Techniker von der Stadt, der den Schaden reparieren soll? Er kommt zum Glück der Offenbacher schlicht zu spät. Das Verfolgte war natürlich, dass wir alle noch da waren und dann vielleicht so zehn Minuten danach kam dann der Monteur mit seinem Koffer. <lacht> Wo soll ich denn hin? Und dann sagt er, das Spiel ist abgeworfen, ist vorbei. Wo waren sie denn? Das ist ja das Allerletzte. Und dann sagt er, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin von einem Eingang zum anderen geschickt worden. Ich kam nicht ins Stadion rein. Und dann, also es war... Verrückt. Das Flutlicht geht aus und der Techniker kommt zu spät. Die Offenbacher, sie können ihr Glück zu dem Zeitpunkt wohl kaum fassen. Danach geht es für Klaus Gerster und die anderen Verantwortlichen zur Pressekonferenz. Über Sportliches spricht dort natürlich niemand. Ist ja klar, das einzige Thema lautet, was ist da bitte heute mit dem Flutlicht passiert und wie geht es jetzt bitte weiter? Zur Hauptperson auf dem Podium wird somit kein Vereinsvertreter. Es wird Hans Scheurer vom Süddeutschen Fußballverband. Er er soll so kurz nach Schlusspfiff all diese Fragen beantworten. Scheurer, und das sieht man ihm in Videos der Pressekonferenz deutlich an, ist genervt von der Situation. Wer will es ihm verdenken? Es ist das letzte Spiel der Saison und jetzt das. Ja, zunächst mal bedauern wir natürlich alle, dass das Spiel so ein Ende genommen hat, zumal es sicher, äh, wenn ich das vielleicht noch kommentieren darf, ein rassiges Kampfspiel war. Wir können uns das natürlich nicht aussuchen und jetzt müssen wir halt äh, sehen, wie wir die Dinge jetzt wieder gerade biegen können. Sicher ist, dass zunächst mal für die Ahndung des Spielabbruchs des Sportgerichts des Süddeutschen Fußballverbandes zuständig ist. Das Sportgericht wird jetzt so schnell wie möglich von mir am Wochenende verständigt. Ich versuche das morgen, die zuständigen Herren zusammenzubekommen. Besondere Komplikation entsteht dadurch, dass dieses Sportgericht nur aus fünf Personen besteht, von denen im Moment zwei in Urlaub abgemeldet sind. Das kommt also noch dazu. Wobei die anderen drei natürlich die Entscheidung dann, denke ich, am, am Wochenende, spätestens am Montag werden treffen können. Noch einmal zur Einordnung. Diese Aussagen von Scheurer sind vom 6. Juni, also dem Freitagabend. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter und wann würde ein mögliches Wiederholungsspiel stattfinden? Ich kann aus, aus, der jetzigen, aus meinen jetzigen Kenntnissen äh, nicht erkennen, dass einen den beiden Vereinen an, der, an dem Ausfall der Flutlichtanlage ein Verschulden trifft. Dann... Äh, Sag ich mal, ist es wahrscheinlich, aus meiner Sicht wahrscheinlich, aber ich bin nicht das Sportgericht, dass das Spiel neu angesetzt werden muss. Ich sage jetzt mal, der, der frühestmögliche Termin, der aus heutiger Sicht nach meiner Meinung realistisch erscheint, ist der Dienstag in der kommenden Woche. Also nur vier Tage später. Natürlich, es muss jetzt schnell gehen. Eine Sache ist aber bereits an diesem Freitagabend glasklar. Safety first. Das Risiko, dass uns so etwas nochmal passiert, werden wir sicher nicht mehr eingehen. Das Fernsehen äh, kann so viel Geld gar nicht bezahlen, dass wir äh, dem Wunsch auf ein Flutlichtspiel nochmal nachkommen werden. Äh, ich gehe davon aus, dass das Spiel dann in der nächsten Woche äh, zu einem frühen Anstoßzeitpunkt, etwa 18 Uhr oder 18.15 Uhr, stattfinden wird. Und zwar mit Sicherheit nicht in Mannheim, sondern mit Sicherheit an einem Spielort, der in etwa kilometermäßig von Offenbach genauso weit entfernt ist wie von Memmingen. Das ist der Stuttgarter Raum. Und genau so kommt es. Am Dienstag, also vier Tage nach dem Flutlichtausfall von Mannheim, soll das Spiel ausgetragen werden. Dann im Stadion des VfB Stuttgart. Der OFC trägt all diese Entscheidungen natürlich ohne Widerspruch mit. Die Stimmung ist nach dem Spielabbruch eh wie nach einem Sieg. Und auch die Heimfahrt aus Mannheim ist gefühlt ein einziger Triumphzug. Also wir sind dann von Mannheim mit der Mannschaft in Bus, sind dann heimgefahren, die erste Tankstelle raus und die Offenbacher Fans alle gesungen, ja, yeah, Flutlicht OFC, Flutlicht OFC und haben sich gefreut. <lacht> also sie konnten es selbst nicht mehr fassen. Es war so praktisch eine, als hätten wir gewonnen, war dann die Heimfahrt. Aber also ich weiß noch, dass ich bin dann immer skeptisch, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und wir haben auch auf der Rückfahrt noch diskutiert. Ne? Also erstens war man natürlich voll mit dem Ärgern, aber hatten auch diskutiert, ja, was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Das muss, noch mal, muss, ja, muss da ja nochmal eine sportgerichtliche Verhandlung oder sowas geben und gesagt werden, was ist es? Und es wurde natürlich auch schon gemutmaßt, was, was ist da eigentlich passiert? Hatte, wurden ja viele Witze gemacht, hat, war unser Manager mit dem 
Beil, der Flutlicht äh, durchtrennt und sonst was. Ne? Also, also es, es ging ja dann auch immer das Gerücht herum, wir hätten das irgendwie extra gemacht. Ja? Also das ist natürlich Unsinn, das ist tatsächlich, die Fischung ist durchgeknallt, Überlastung. Also ich weiß noch, dann an der einen Tag sind wir raus und dann haben da die ganzen Fans geschoben, Flutlicht Klaus, Flutlicht Klaus zu mir. Aber ich hatte natürlich nichts damit zu tun, sondern das ist tatsächlich aufgrund der Überlastung ausgefallen. Aber es hielt sich schon immer lang das Gerücht, da hat irgendeiner äh, an der Sicherung gedreht. Aber ein Problem gibt es für Klaus Gerster dann doch. Denn für den Dienstag, an dem das Wiederholungsspiel angesetzt ist, haben gleich mehrere seiner Spieler schon Urlaubsflüge gebucht. Auch der damalige UFC-Kapitän Oliver Roth. Ja, das war geil. Ich habe dann auch mit dem Verein eine Regelung gefunden, dass die Flüge, die äh, nicht ganz so günstig waren, dass die dann auch vom Verein übernommen wurden, weil in der Tat nicht nur ich, sondern zwei, drei meiner Kollegen eben äh, tatsächlich nach Amerika in Urlaub fahren wollten. Und dann mussten wir tatsächlich die Flüge neu buchen. Äh, aber noch einmal, nachdem das sich alles so ein bisschen gesetzt hatte äh, mit dieser äh, Thematik Flutlichtausfall und neues Spiel, für uns war klar, dass ein Nachholspiel äh, nur einen Sieger haben konnte. Die Offenbacher, sie fahren also als moralischer Sieger aus Mannheim weg und wenige Tage später auch mit einer ganz breiten Brust in Richtung Stuttgart. Rund 4000 Fans nehmen sich für diesen Tag spontan Urlaub, um ihr Team auch in Stuttgart zu unterstützen. Dadurch, dass das Spiel nochmal angepfiffen wurde und bei Null, hatten wir das Gefühl, der, der liebe Gott, der Fußballgott will uns äh, in der dritten Liga haben. Und so sind wir auch da runtergefahren, kann ich mich gut daran erinnern. Das war für uns also überhaupt keine Frage, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Und ich glaube, genau mit den Gefühlen sind die Memminger hingefahren. Sie wussten, dass wir eigentlich tendenziell die bessere Mannschaft sind und dass sie uns wahrscheinlich in zwei Spielen nicht zweimal schlagen werden. Und so, so kam es ja dann auch und dann haben wir relativ souverän eigentlich dann auch 2-0 in, in Stuttgart im Dammler-Benz-Stadion dann auch das Spiel gewonnen. Und somit steigen die Offenbacher dann doch noch in die dritte Liga auf, weil im entscheidenden Moment das Flutlicht ausgeht, weil eine Sicherung durchbrennt, nicht nach dem Schlusspfiff, sondern in der 89. Minute. Unvorstellbar, also diese Chance ist höher wie ein lotto gewinnen. Also ich kenne keinen Fall in dieser Art, dass das überhaupt jemals passiert ist, dass das in der 89. Minute beim Rückstand passiert. Äh, also das ist das, diese Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, das ist ein, ein Wunder. Ich glaube, das kann man gar nicht ausrechnen, dass, es, dass, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Aber Flutlichtausfälle haben bei Kickers Offenbach, so ungewöhnlich das klingen mag, ja fast schon eine gewisse Tradition. Im Jahr 2014 spielt der OFC zu Hause gegen die Spielvereinigung neckar Els, Als bei einer 1-0-Führung plötzlich, ihr ahnt es, das Flutlicht ausgeht und die Fans zum Singen animiert. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Geld, wir sind der geilste Club der Welt. Dieses Mal geht das Licht aber wieder an und die Offenbacher gewinnen mit 2 zu 0. Kickers Offenbach und Flutlichtausfälle, diese Kombination, sie scheint eine echte Erfolgsgeschichte zu sein. Ich bin Michael Maxen und das war die fünfte Folge von Die größten hessischen Sportwunder. Kickers Offenbach steigt damals doch noch auf, weil im Relegationsspiel, als es ganz schlecht aussieht, plötzlich die Sicherung durchschmort und das Flutlicht ausfällt. Der Satz ist furchtbar abgedroschen, aber irgendwie passt er auch hier wieder. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. In der nächsten Folge geht es auch um Fußball, allerdings aus dem Amateurbereich. Es war mir wichtig, auch die dortigen Sportwunder abzubilden. Ihr hört von einem coolen Typen, der einst in einem Spiel zur Vereinslegende wurde. Und ihr hört, warum über dieses Spiel damals bundesweit berichtet wurde. Bis dahin freue ich mich über eure Nachrichten wie immer an sportwunder.ffh.de. 